صباح الخير عليكم جميعا يا رب تكون اموركم بخير محاضره النهارده هنتكلم على chapter 6 the theory of the producer احنا خلصنا سو فار اتكلمنا على الكونسيومر واتكلمنا على الايم اوف ذا كونسيومر وقلنا ذا كونسيومر ايمز تو ماكسمايز يوتيليتي وقلنا يعني ايه يوتيليتي واتكلمنا على الانديفرنس كيرفز والبادجت لاين اللي هو الكونسترينت اللي بيقابل الكونسيومر اند سو اون طيب الجزء اللي جاي هنشوف بقى البروديوسر زي ما قلنا in previous chapters we focused on the demand side which is the consumer now we move to the supply side which is the producer طيب عايزة أأكد معاكوا على حاجة خلوا معاكوا ورقة أو قلم عشان تكتبوا معايا الإضافات اللي أنا بقولها أو بشرحها على السلايدز خلينا دايما فاكرين إن الكونسيومر الهدف الأساسي بتاعه to maximize a utility بالظبط طيب the producer أو the firm الهدف إن to maximize profits هنرمز لها بعلامة باي طيب what are the profits profits باختصار هي عبارة عن الأرباح بتاعت أي شركة هي إيه هي total revenue minus total cost يعني الإيراد اللي بيجي لي ناقص التكاليف اللي بتكلفها وبالتالي لما هتلاقونا بنتكلم على البروديوسر هنركز على فكرة البروفيت والريفينيو والكوست طيب فكروني كده الريفينيو كانت عبارة عن إيه ريفينيو كانت عبارة عن توتال ريفينيو كانت عبارة عن P تايمز Q صح؟ اللي هو أنا بعت كام وحدة وكل وحدة بكام؟ يبقى أنا هركز كمان وانا بشرح البروديوسر على الكوانتيتي بروديوسد لان دي تفرق معايا في البروفيت يبقى اجين انا عندي بروفيت عباره عن توتال ريفينيو ماينس توتال كوست طيب والتوتال ريفينيو هي عباره عن بي تايمز كيو يبقى انا بتكلم ان ذا بروفيت هي بي في كيو ماينس كوست فانا هركز على الاوتبوت اللي هو الكيو وهركز على الكوست دول اللي هيبقوا المين كونسيرن بتوع الشابترز 6 اند 7 تمام طيب the Egyptian economy's ability to deliver the multitude of goods and services in our GDP depends upon our productive capacity انا في مصر على سبيل المثال لما باجي بنتج goods and services اللي هو ال GDP اللي انتوا خدتوه او الجروس دوماستيك برودكت اللي هو الاوتبوت بعتمد على ايه؟ بعتمد على البرودكتيف كاباسيتي اللي بتعتمد على كمية الفاكتورز اوف برودكشن افيلبل ان ذا كونتري. افتكروا معايا الفاكتورز اوف برودكشن كانت عبارة عن عن ايه؟ لاند، ليبر، اند كابيتال. طيب بعتمد على الفاكتورز اوف برودكشن بس؟ لا، بعتمد على حاجة كمان زائد الفاكتورز اوف برودكشن، ايه هي؟ التكنولوجيكال بروجرس، لأن التكنولوجيكال بروجرس قلنا اتس ا واي اوف ميكسينج ذا فاكتورز اوف برودكشن تو جيت ذا اوتبوت. طيب يبقى الـ Productive Capacity بتعتمد على Labor Force, Capital Stock, Natural Resources and Raw Materials دي الـ Inputs ورابع حاجة The Technological Knowledge اللي هي التقدم التكنولوجي أو التكنولوجي اللي أنا هقدر بيها to mix كل الـ Factors of Production علشان أطلع في النهاية الـ Output بنحط كل الـ Mixture ده مع بعضه في حاجة اسمها Production Function Production function فاكرين لما قلت لكم يعني ايه كلمة function؟ قلت لكم كلمة function لما خدنا ال demand function معناها ان ال demand is going to depend on a number of variables فاكرين؟ نفس الفكرة في ال production function اما اقول كلمة production function معناها ان انا هقول ان ال production is going to depend on a number of variables لسه قايلين ال production بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ال inputs plus the technological progress يعني اللي هم الانبوتس اللي هم مين اللاند والليبر والكابيتال والرو ماتيريالز والناتشرال ريسورسز مع ايه كمان مع التكنولوجيكال بروجرس يطلع لي حاجه اسمها ذا برودكشن فانكشن برودكشن فانكشن سبيسيفايز ذا ماكسيمم اوتبوت ذات كان بي برودوسد ويز ذا جيفن كوانتيتي اوف انبوتس فور ا جيفن ستيت اوف تكنيكال نوليدج ايه اكتر اوتبوت اقدر انتجه لو انا في مصر استخدمت كل الفاكتورز اوف برودكشن اللي عندي يعني كل الليبر وكل اللاند وكل الناتشرال ريسورسز وكل الرو ماتيريالز جيفن التكنولوجيكال سيتويشن اوف ايجيبت مع التكنولوجيا اللي موجوده في مصر اقدر انتج قد ايه ذا ماكسيمم اي كان برودوس ده اللي بتقولهولي البرودكشن فانكشن طيب جيفن ا فيرمز برودكشن فانكشن وي كان كالكوليت ثري امبورتنت برودكشن كونسبتس طيب هنتكلم على ثلاثة important production concepts وأنا عايزاكم إن أنتوا 
دايما تلاحظوا ان احنا وبنتكلم في الاقتصاد هندرس اي كونسبت هناخده من ثلاث وجهات نظر اساسيه مهمه جدا في الاقتصاد ايه هما اي كونسبت هتلاقونا بندرسه كالتالي بشوف التوتال شكله ايه ايه هو التوتال الكل الجم... ال... 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 the whole value يعني اللي بتكلم على اوتبوت التوتال هيبقى التوتال اوتبوت بتكلم على كوست هتلاقوني بتكلم على توتال كوست بتكلم على يوتيليتي بتكلم على توتال يوتيليتي يعني كل اليوتيليتي اللي باخدها طيب تاني حاجه بتكلم عنها هتلاقوني بتكلم على افريج افريج اللي هو ايه اللي هو البار يونت يعني ايه بار يونت يعني المتوسط بجيب ازاي الافريج اي حاجه اللي انا بقوله ده ده عام على كله مش على كونسبت معين اي حاجه افريج بجيبها اني بقسم توتل على توتل يعني عايز اعرف الافريج يوتيليتي اللي باخدها من ثلاث آه ازايز ميه اعمل ايه التوتل هما كام ثلاث ازايز ميه اقسم التوتل يوتيليتي على ثلاث ازايز ميه تطلع لي اليوتيليتي بار يونت اوف ووتر اي توتل على توتل يديني الافريج وتالت كونسبت مهم اللي هو دايما اكد لكم عليه اللي هو ايه مارجينال بالظبط وقلنا المارجينال اول ما اسمع كلمه مارجينال يجي في بالي ايه اكسترا بير اكسترا يعني كل وحده ميه او كل ازازه ميه بتديني اكسترا يوتيليتي قد ايه اللي كنا بنقول دايما اتس دلتا بير دلتا تمام وفاكرين لما قلنا ان المارجنال اتس ذا ريت اوف تشينج اوف ذا توتال يعني ان تيرمز اوف سلوب لو انا رسمه كيرف ان تيرمز اوف سلوب المارجنال هو السلوب بتاع التوتال كيرف دايما احط دول في بالي لان ان ايكونومكس هتلاقوني على طول بتكلم على هقول لكم هتكلم على اوتبوت يبقى كلمني على توتال برودكت افريج برودكت مارجنال برودكت هتكلمني على يوتيليتي هقول لك توتال يوتيليتي افريج يوتيليتي مارجنال يوتيليتي اتكلمنا على المارجنال يوتيليتي باستفاضه هتخل... هنتكلم بعد كده في شابتر 7 على كوست هتلاقيني بشرح لك توتال كوست افريج كوست مارجنال كوست فخلي دايما دول في بالك الايه الحاجات دي طيب نبدا بالتوتال برودكت توتال برودكت عباره عن ايه ذا توتال اماونت اوف اوتبوت برودوسد ان فيزيكال يونتس اكزامبل نمبر اوف لاب توبس باختصار التوتال برودكت هو التوتال اوتبوت برودوسد يعني لما استخدم كل الفاكتورز اوف برودكشن هنتج اوتبوت قد ايه يبقى ده التوتال اوتبوت طيب فكروا معايا لو انا جيت احسب لو انا ما استخدمتش ولا فاكتور اوف برودكشن هنتج اوتبوت قد ايه زيرو ما طالما زيرو انبوتس يبقى زيرو اوتبوت يبقى لو جيت ارسم الكيرف ده هلاقي ان هو ستارتس فروم ذا اوريجين يعني تعالوا لو رسمناه مع بعض كده برسم هنا هحط توتال برودكت اللي هو التوتال اوتبوت هرسمه اجينست ايه انا لازم استخدم ايه عشان اطلع اوتبوت لازم استخدم انبوتس مظبوط هقدر استخدم كل الانبوتس لا قبل كده برضو قلنا قاعده عامه لو انا برسم جراف مكون من تو اكسس يبقى انا لازم هرسم تو فاريبلز طيب وهفترض ان باقي الفاريبلز مالها I assume that the rest of the variables are held constant. بالضبط. أنا هنا رسمة total product against inputs. مش هقدر أرسم كل ال inputs. هختار one input وهفترض إن the rest of the inputs are held constant. مظبوط. سيء إن ال input اللي هستخدمه ال labor. عشان ده ال most common input اللي إحنا عارفينه. And جد ده معناها إن بقية ال inputs مالها معناها إن بقية ال inputs اللي هي ال capital وال land وال natural resources وال raw materials وال technological progress اللي بيميكس كل دول مع بعض بفترض إنه ماله all these variables are held constant. أرسم إزاي بقى؟ إحنا قلنا لو استخدمت zero factors معناها zero output يبقى it starts from the origin. طيب and as I use more factors of production what do you expect هيحصل لل output؟ هيقل ولا هيزيد ولا هيفضل ثابت؟ I expect إني لما استخدم inputs ال output هيزيد يبقى أنا هرسم ال curve إيه؟ positively sloping بالظبط. يبقى that's the curve. تعالوا نبص مع بعض. It's positively sloping curve starts from the origin and slopes upwards. Type. قبل كده برضو قلت لكم لما لقي curve sloping upwards أو لما لقي أي curve أبص على حاجتين. The slope ثابت ولا بيتغير. تمام وهو positive ولا negative. هنا واضح إن slope positive inducing إن أو indicating إن أنا عندي positive relation إن as I use more inputs I produce more output. حلو الكلام خلاص نادي. ملاحظين هنا في curve ده إيه؟ السلوب بتاعه مش ثابت صح؟ It's a curve وبالتالي it's a, it's a changing slope طيب changing slope بقى هل هو increasing slope 
ولا decreasing slope تعالوا نبص مع بعض لو جيت ارسم tangent lines كده هلاقي ان السلوب بيجرى له ايه it's a decreasing slope لان الكيرفز بعد ما كان ستيب عمال يبقى فلات يبقى it's a decreasing slope افهم من كده ايه احنا قلنا السلوب بتاع التوتال كيرف عباره عن ايه عباره عن المارجنال طيب ايه الكيرف اللي انا بقيسه هنا انا بقيس توتال برودكت يبقى لو يبقى السلوب بتاع التوتال برودكت هو ايه هو المارجنال برودكت يبقى واضح قوي من الكيرف ده ايه اللي واضح ان المارجنال برودكت ماله از ديكلاينينج تعالوا بقى نعرف يعني ايه مارجنال برودكت حد يقول لي مارجنال برودكت يعني ايه احنا عارفين اي حاجه مارجنال اكسترا بير اكسترا طيب مارجنال برودكت برودكت اللي هو الاوتبوت يبقى اتس دي اكسترا اوتبوت بير اكسترا يونت اوف ليبر برودوسد لان انا برسم هنا اجينست ليبر وافترضت ان بقيه الفاكتورز ار هيلث كونستنت يبقى المارجنال برودكت عباره عن اكسترا اوتبوت الاوتبوت اللي هو الكيو على اكسترا ليبر يوزد كل عامل زياده بينتج لي اوتبوت زياده قد ايه طيب واضح ان المارجنال برودكت از ديكلايننج بمعنى ان كل عامل زياده اه هو هينتج بوزيتيف اوتبوت ولكن اقل من العامل اللي قبليه او لو بحسبها بساعات العمل هتبقى كل ساعه اقل من الساعه اللي قبلها ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل عشان حاجة اسمها Law of Diminishing Marginal Returns أو Law of Diminishing Marginal Productivity زي بالظبط ما خدنا Law of Diminishing Marginal Utility كانت كل كوباية مية بتديني Extra Utility أقل من اللي قبلها هنا كل عامل بيشتغل هيديني Extra Utility أقل من اللي قبله وهنشوف ده كمان شوية ليه؟ خليكوا بس فاكرين الكلمة دي وكمان شوية هنشرحه بالتفصيل ليه؟ Let's continue. يبقى كده شوفنا شكل the total product. نتكلم عن marginal product. شرحنا it's the marginal product of an input. أي input سواء labor capital whatever input. It's the extra output produced by extra unit of input holding other factors constant. يعني for example assume that we are holding land machinery and all other inputs constant. هيبقى the marginal product of labor عبارة عن extra output obtained by adding extra unit of labor. Marginal product calculations are crucial for understanding how wages and other factor prices are determined as we were going to study later on. خليكوا فاكرين ان ال marginal product هيبقى مهم قوي in determining how the wages are determined. شكل ال marginal product زي ما قلنا it is declining فلو رسمت marginal product against labor تمام ادي ال curve برسم مين برسم دلوقتي marginal product against mean against labor هلاقي ان هو declines يعني as I add more labor the extra output from each unit of labor will fall ايه الaverage product قلنا ان انا دايما لما بدرس اي concept بدرس ثلاث حاجات total average marginal فهمنا ان total يعني الكل كل حاجة ال marginal هو ال extra per extra ال average هو ايه هو ال total مقسوم على ال total عشان اطلع حاجة اسمها per unit أول ما أشوف كلمة average أفهم إن الأفريج ده معناه إيه؟ معناه per unit يعني إيه per unit؟ يعني عبارة عن total output أو total Q total product على total amount of labor هيطلع لي on average العامل بينتج قد إيه؟ ده مختلف عن المارجنال لأن المارجنال بيطلع لي كل عامل زياده بينتج اوتبوت زياده قد ايه لكن الافريج بيقول لي بيقول لي ايه اون افريج كل عامل بينتج قد ايه ده جبته ازاي لو عندي 100 وحده منتجه يعني ذا توتال برودكت از 100 وعندي 10 عمال بيشتغلوا يبقى اون افريج العامل بينتج كام 100 اوفر 10 ايكوالز 10 يعني اون افريج العامل بينتج 10 خلاص طيب ات ايكوالز توتال برودكت ديفايدد باي توتال يونتس اوف انبوت يعني ادي النمبر اوف ليبر اهو ادي الكولم الثاني بيقول لي التوتال برودكت المارجن برودكت هو الاكسترا فشايفين ان اول ليبر اهو اول ليبر من 0 ل 2000 يبقى انتج اكسترا 2000 طيب ثاني واحده الاوتبوت زاد من 2000 ل 3000 يبقى الاكسترا كان كام؟ 3000 ناقص 2000 ب 1000 طيب الثالث الاكسترا كان 500 الرابع 3800 300 يبقى واتس هابننج تو ذا مارجنال برودكت واضح ان المارجنال برودكت از Declining, صح؟ طيب.
طيب الافريج بقى الافريج هو التوتال على النمبر بمعنى ال2000 دي عباره عن ايه عباره عن توتال 2000 على كام عامل على 1 تبقى 2000 طيب تعالوا نحسب للاربعه كان عندي كام اوتبوت 3800 على 3800 على 4 يونتس اوف ليبر طلع لي ان اون افريج الواحد بينتج 950 اند سو اون يبقى الافريج عباره عن اني بقسم التوتال برودكت مقسوم على ايه على اليونتس اوف ليبر عشان اطلع اون افريج كل عامل بينتج قد ايه Low of diminishing returns اللي كنت لسه بقول لكم عليه اللي هو بيقول لي Under this law, a firm will get less and less extra output when it adds additional units of an input while holding other factors constant تعالوا نرجع بقى للمارجنال برودكتيفيتي قلت لكم ان كل عامل زيادة هينتج extra output اقل من اللي قبليه ليه؟ ده بيحصل اولا ده بيحصل في حالة معينة وهي ان I'm adding a variable input to a fixed input هديكوا اكزامبل بسيط قوي نفترض ان انا عندي مكنه تصوير وان مكنه التصوير دي عليها عامل واحد شغال العامل الواحد الشغال ده هيبقى عليه ايه عليه انه يجيب الورق ويصوره ويطلع البايندر بتاع المايكرو ايكونومكس على سبيل المثال ويدبسه ويبيعه للطلبه ده عليه شغل كتير جدا فهلاقي ان المارجن برودكت بتاعته قليله انه بعد ما اشتغل مثلا عدد ساعات كبير طلع لي في الاخر اتنين بايندرز طيب لو جبت له عامل تاني يساعده هيبدا يحصل حاجه اسمها specialization and division of labor يعني ايه يعني العاملين هيبداوا يقسموا ما بينهم المهام فبالتالي ده هيخلي كل عامل ينتج اكتر بمعنى هيبقى في واحد مثلا مسؤول على انه يجيب الورق ويصوره وعامل تاني مسؤول على ان هو اللي هيدبس ويعمل الورق في شكل بايندر او فولدر ويبيعه للطلبه يبقى انا قسمت المهام ولا لا قسمتها ده هيسرع ال 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 بتاع بتاعي العامل ولا لا؟ اه طبعا لان العامل اللي هيبقى متخصص ان هو بيصور بس هيبقى اسرع كتير من لما كان هو اللي بيجيب الورق وبيصوره وبيدبسه وبيبيعه. طيب هل ده بيستمر الى ما لا نهايه؟ لا شويه شويه عمال اجيب عامل في اثنين في ثلاثه في اربعه خلي بالكم انا بزود العمال على نفس الفيكست كابيتال مين الفيكست كابيتال اللي عندي في الاكزامبل؟ مكنه التصوير. فاصبح عندي اربع خمس عمال على نفس مكنه التصوير. فبالتالي اصبح ان هم بيضايقوا بعض او بيعطلوا بعض ليه؟ لان I'm adding a variable input to a fixed input فخلاص بعد ما كنت البايندرز بتزيد والمارجنال برودكت بيزيد بلاقي بيحصل العكس the marginal product declines as I add more labor حصل ده ليه؟ عشان حصل حاجه اسمها the law of diminishing returns يعني ايه law of diminishing returns؟ it means adding more of a variable input to a fixed input will eventually lead to a lower marginal product. تمام؟ طيب. Under this law, a firm will get less and less extra output when it adds additional units of an input while holding other inputs fixed. In other words, marginal product of each input will decline as the amount of that input increases, holding other factors constant. خلي بالكو إن اللو ده لا يسري غير لما أكون I'm adding fixed, I'm adding variable input على fixed input زي ما بقول لكو عمال على نفس مكنة التصوير. لكن لو أنا بزود العمال وبزود مكنة التصوير ما كانش هتحصل المشكلة دي لأن ساعتها خلاص you're adding You are increasing the variables. The, the, you are increasing the inputs altogether. خلاص. فخليكم مركزين في النقطة دي. Law of diminishing marginal returns happen إمتى؟ لما بزود fixed input بزود أسف variable input على fixed input. Idea behind the law: as more labor is added to a fixed amount of land and machinery, the labor has less and less of these other factors to work with. The land gets crowded, the machinery is overworked, and the marginal product declines. اتزحمت الدنيا فالمارجنال برودكتيفيتي بتاعت الليبر قلت. ادي الصوره اللي مجمعه الاثنين، ادي التوتال برودكت بيزيد ستارتس فروم ذا اوريجن من زيرو اند انكريسز از وي برودوس مور وادي المارجنال برودكت بيجرى له ايه؟ بيقل وده اللي خلى رسمه التوتال برودكت انها ات انكريسز ويز ا ديكريزنج ريت زي ما شرحنا بالظبط في السلايدز الاولانيه. ايه الابلكيشنز؟ عندي ابلكيشنز كتير زي ديسكايز ديسكايز ان امبلويمنت ان ذا بابليك سيكتور في البابليك سيكتور انا هي نفس المصلحه الحكوميه او نفس الاوضه او نفس الاوضه اللي فيها عدد الكمبيوترات وعماله اشغل ناس وخلاص هتلاقي ان المارجن برودكتيفيتي بتاعت الموظف الحكومي قد ايه؟ قليله جدا صح؟ 
type. The law of diminishing returns explains well why the hours devoted to studying microeconomics should be spread out all over the term rather than crowded in the day before the exam. نفس الفكرة. لو أنا جمعت أذاكر microeconomics كله قبل الامتحان هلاقي إن ال x ال marginal productivity بتاعتي بتقل. ليه؟ أول ساعة ذاكرت فيها microeconomics حصلت. الساعة الثانية حصلت أقل، الساعة الثالثة حصلت انفورميشن أقل وأقل، ليه؟ لأن أنا عمالة أضيف ساعات أذاكرها على نفس الطاقة أو نفس الـ 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 المخ بتاعي اللي تعب. فبقيت مخي بقى أوفر كراودد، فما بقتش بحصل نفس المعلومة اللي كنت بحصلها قبل كده. في اكسبشن ده اللي قلت لكم عليه، إن في البداية بيحصل إيه؟ أنا كنت شغالة بماكينة التصوير وعامل واحد. فكان المارجنال برودكتيفيتي مش عاليه شويه اضفت عامل تاني اصبحت المارجنال برودكتيفيتي احسن عشان السبيشاليزيشن اند ديفيجن اوف ليبر بس ايفنتشولي هتقل فلو انا رسمت رسمه دقيقه للمارجنال برودكتيفيتي هتلاقوا الرسمه الادق هي كالتالي ادي المارجنال برودكت وادي الليبر هلاقي ان هو it takes this shape بمعنى At first, in few cases, the first input leads to higher marginal product. عشان حصل إيه specialization and division of labor في الحتة اللي هي دي. But after a while, adding variable input to the fixed input will eventually lead in the marginal product being كلها إيه بتقل. تمام طيب يبقى in few cases the first inputs of labor might actually show increasing marginal product where a minimum amount of labor may be needed. Despite these exceptions, diminishing returns will eventually prevail. Now we move to another concept: is more returns to scale. Diminishing returns and marginal product. اللي كلمنا عليها اللي هو law of diminishing returns and marginal product. They refer to the response of output to an increase in a single input holding other factors constant. يعني أنا كنت بقول لكم بزود labor and I'm keeping the rest of the factors of production constant. على فكرة هو مش بينطبق على labor بس أنا ممكن أقول أنا بزود مثلا capital and I'm keeping the rest of the of the factors of production constant. بزود raw materials and I'm keeping the the rest constant. يعني أنا قصدي low diminishing returns يسري على كل the factors of production وليس labor بس. لكن إحنا بنشرح على labor كexample. طيب What if I want to examine the effect of increasing all inputs together? زودت العمال والمكان وال والأرض وكل حاجة. دي ينقلني المفهوم تاني اسمه returns to scale. خلاص. طيب returns to scale ده في تلات مفاهيم أساسية. حاجة اسمها constant returns to scale, increasing returns to scale, decreasing returns to scale. طيب تاني معايا انا دلوقتي بعمل ايه مش بزود one factor ومخليه الباقي constant دلوقتي انا بشوف what if I increased all the factors of production what will happen to the output عندي case من تلاتة حاجة اسمها constant returns to scale دي بتحصل امتى دي معناها if I increase the factors of production by a certain amount output will increase by the same amount يعني دايما نقول ايه Doubling output leads doubling inputs leads to doubling output. That is because it returns to scale. كل مثلاً زودت ال inputs كلها اللي هم ال labour وال capital وال land ثلاث أضعاف three times. هتلاقي ال output زاد ب three times. فاكرين فكرة شبه شوية ال elasticity. فاكرين ال unit elastic. لما ال price بيزيد يبقى ال change في ال في ال في ال quantity can add the change في ال price. هنا نفس الفكرة. هنا. ال change في ال inputs add ال change في ال outputs مين اللي طبعا اللي بيتغير الاول ال inputs ان انا I'm adding the inputs فبلاقي ال output زاد فده اللي اسمه constant returns to scale it's the case when a change in all inputs leads to proportional change in output for example if we double all inputs we will find the output doubled زي ايه زي ال pottery مثلا It shows constant returns. Type. عندي تاني حاجة اسمها increasing returns to scale. أو اللي بنسميها economies of scale. الكلمة الأولانية إيه؟ الأولانية في 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 constant returns كنت بقول constant. فدي معناها إن ال output بيزيد بنفس زيادة ال inputs. لما أقول كلمة increasing يجي في بالي إن في حاجة بتزيد أكتر اللي هي إيه بقى؟ في increasing returns to scale. If you double all the inputs Output will more than double. يعني لما بزود 
الانبوتس بلاقي الاوتبوت بيزيد اسرع يبقى انا عندي increasing returns to scale او اللي بسميها economies of scale economies of scale بالعربي يعني اقتصاديات الحجم دي معناها ان كل ما بتزود حجم الليبر والكابيتال والفاكتورز البرودكشن اللي بتشتغل بيها بيزيد حجم الاوتبوت بسرعه اكتر an increase in all inputs leads to a more than proportional increase in outputs يعني doubling inputs leads to more than doubling the output for example the car assembly line ده بيحصل في الكار اسمبلي على سبيل المثال مش بالضروره بس اتس جاست ان اكزامبل يعني طيب قولوا لي انتوا بقى لو هشرح ديكريزنج ريتيرنز تو سكيل تتوقعوا تبقى عباره عن ايه؟ في كلمه ديكريزنج يعني في حاجه بتقل which means if I double all the inputs the output will مش يقل لا the output will increase ولكن by a lower amount يعني doubling inputs will less than double the output يعني أنا ضعفت ال inputs ولكن ال output زاد ما قلش ما حدش قال إنه هيقل هو هيزيد ولكن بكمية أقل من زيادة ال inputs يعني أكني بقول when I increase the inputs خلاص ال increase in output هيبقى إيه؟ هيبقى أقل بالظبط دي اللي معناها decreasing returns to scale It occurs when a balanced increase of all inputs leads to less than proportional increase in output. Scaling up may eventually reach a point beyond which efficiencies, inefficiencies set in. ساعات لما بكبر الدنيا قوي يبدأ يحصل inefficiency. عمال ازود في عمال في عمال في عمال فبعد ما استفدت واستفدت من الايكونومز اوف سكيل او الانكريزنج ريتيرنز تو سكيل بس بعد فتره عارفين الدنيا وسعت مني قوي. بقيت بدير مؤسسه كبيره جدا فاصبح عندي ميس كوميونيكيشن مثلا فببلغ المدير حاجه فمن كتر ما المؤسسه كبيره في اكتر من مدير لكذا فرع وبالتالي مش كل المديرين وصل لهم المعلومه فده يؤدي الى ان حصل ان افشنسي عدم كفاءه طيب this might arise because the cost of management or control becomes very large example in pursuit of greater profits a firm may find itself expanding into more geographic markets than it can effectively manage عارفين لما يقول لك الحاجه كبرت وبهوقت منك قوي وسعت منك قوي لما توسع قوي خرجت بره السيطره فبالتالي بقيت بزود الانبوتس وبدفع لكن الاوتبوت بيزيد مش بنفس الكميه بيزيد بكميه اقل with less time to study each market and spend on each decision top managers may become insulated from day to day production and begin to make mistakes طيب now we move to another concept short run versus long run When we are talking about economics مهم جدا وانا بتكلم على السبلاي او البروديوسر اكتر مما بتكلم على حاله الكونسيومر اني افرق ما بين حاجه اسمها شورت ران او تايم بيريد او تايم سبان اسمه شورت لان ران ولونج ران طيب التفرقه ما بين الشورت ران اللي هو الاجل القصير واللونج ران الاجل الطويل هي عباره عن ايه هل هي بعدد شهور معين لا يعني مش هقدر اقول لك مثلا الشورت ران ست شهور واللونج ران سنه او سنتين، لا مش بعدد ايام معينه ولا سنين معينه. بحاجه بس ببص عليها واشوفها اللي هي ايه؟ لو انا لقيت if any of the factors of production is constant and cannot be changed يبقى we call this a short run. لو في حاجه مش عارفه اغيرها من الفاكتورز اوف برودكشن دي معناها ان انا في الشورت ران يعني ايه يعني لو عندنا القاع اللي احنا بندرس فيها انا مش عارفه اغير حجم القاع دلوقتي او مش عارفه مش عارفه اغير عدد البنشات اللي جوه القاع في الفتره الحاليه يبقى انا في الشورت ران لان وان اوف ذا فاكتورز اوف برودكشن از هيلد كونستانت اند اي كانت تشينج ات طيب امال يعني ايه لونج ران لونج ران اتس ذا تايم بيريد ان ويتش اول ذا فاكتورز اوف برودكشن كان بي تشينج اقدر اغير كل الفاكتورز اوف برودكشن فبالتالي لو انا في القاعة اقدر اغير اعد حجم القاعة اني اجيب قاعة اكبر او اغير حجم البنشات اللي موجودة في القاعة او اغير كمية الاقلام او البروجيكتور او كل حاجة اقدر اغيرها جوه القاعة يبقى انا كده وصلت ان انا في اللونج ران فعشان كده الشورت ران واللونج ران الفرق ما بينهم Are all of the factors of production changing? يبقى أنا في long run. Well, there's at least one factor of production that cannot be changed. يبقى أنا في short run. حتى لو factor واحد بس. حتى لو أقدر أغير عدد الإقلام والprojectors لكن مش عارفة أغير العدد الديسكات. يبقى أنا في short run. ده بيختلف بقى من شركة لشركة. ممكن في شركة ألاقي إنها بتقدر تغير كل الفاكتورز of production في خلال سنة. 
ممكن شركه ثانيه تقعد 10 سنين على ما تقدر تغير كل الفاكتورز اوف برودكشن يبقى الدفرنس فروم وان فيرم تو انذر طيب فكروا معايا كده الحاجتين اللي درستهم من شويه اللي هو اللو اوف ديمينشينج ريتيرنز خلاص دي حاجه والحاجه الثانيه اللي درستها اللي هي الريتيرنز تو سكيل اللي اتكلمنا فيها على الكونسنت ريتيرنز تو سكيل وعلى الانكريزنج ريتيرنز تو سكيل وعلى الديكريزنج ريتيرنز تو سكيل ايه الفرق ما بينهم في اللو اوف ديمينشينج ريتيرنز كنت بقول ايه اي ام ادينج ا فاريبل انبوت تو ا فيكسد انبوت ظهرت كلمه فيكسد انبوت يبقى اللو اوف ديمينشينج ريتيرنز بيحصل فين في الشورت ران طيب الريتيرنز تو سكيل كان ايه كان بشوف الايفكت على الاوتبوت وين اي تشينج مين all inputs طيب وامتى كان i change all inputs when i am in the long run بالظبط يبقى الريترنز تو الريترنز تو سكيل بتكلم على اللونج run الديمينشنج ريترنز بتكلم على الشورت run يبقى هنا الشورت run هتلاقوني بتكلم عليه في اللو of diminishing returns بينما اللونج run هبقى بشرح فيه أكتر فكرة ال returns to scale تمام؟ طيب تعالوا نقرا ال slides production requires not only labor capital and labor and land but also time pipelines cannot be built overnight and once built they last for decades المواسير اللي مش ببنيها في يوم وليله وبتقعد بالسنين ثابته. Farmers cannot change crops in a mid season. It often takes a decade to plan, construct, test and commission a large power plant. ده لكل ده مش لمصنع واحد ولا لنوع واحد من الانتاج. كل الانتاج عنده فكره اللونج ران والشورت ران ولكن باختلاف المدد قد ايه. طيب The short run is the period of time in which only the variable inputs like labor can be adjusted, while the fixed inputs such as plan, plan لو حد من المصنع and equipment المعدات cannot be adjusted; they are fixed. The long run is the period in which all factors of production, malhum, can be a changed. The long run. Example: the one million apartment project. مشروع المليون شقة. This will lead to unexpected increase in the demand for steel. وأنا ببني المشروع ده بحتاج طبعا حديد كتير جدا. In the short run to adjust the higher demand for steel as steel can increase production today by increasing or shifting, increasing shifts, hiring more workers and operating its plants and machinery more intensively. في الشورت ران لو عايز انا بشتري مثلا حديد من عايز طب هو عايز في زيادة في الطلب عشان بنبني مليون شقة هيعمل ايه؟ هيشغل العمال over time هيشغل المشينري over time هيزود الشفتات بتاعه العمال اللي بينتجوا الحديد ده في الشورت ران the factors which could be changed in the short run are called variable factors يبقى هو غير مين غير الفاريبل فاكتورز if demand persisted for several years as steel would decide it should increase its productive capacity by building a new plant يعني استجابه عز لطلب المور ديماند بتاع الحديد ده عشان نبني بيه المليون شقه بدا في الشورت ران انه يغير الفاكتورز ذات كان بي تشينجد اللي هم مين اللي هم العمال اللي هم عدد ساعات العمل المكن ده يقدر يغيره لكن قدر يغير حجم المصنع في الشورت ران لا هو في الشورت ران يعني ايه شورت ران يعني there are some factors that cannot be changed طيب لما يبدا بقى يلاقي ان الطلب عمال يزيد فيقول انا هبني مصنع جديد لما يبني المصنع الجديد ده معناها انه قدر يغير حجم المصنع ولا لا لان بدل ما كان عنده مصنع واحد بقى عنده مصنعين ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل in the long run لان في الحالة دي خلاص هو غير كل الـ factors of production including ايه؟ المصنع او الـ plant in the long run a new plant will be built to accommodate the high demand طيب اخر حاجة بقى هناخدها النهاردة الـ technological change احنا يعني قلنا يعني ايه technology؟ احنا قلنا انا عندي inputs عبارة عن factors of production اللي هما land, labor, capital, uh, raw materials, natural resources طيب وقلت لكم وات ابوت ذا تكنولوجي؟ التكنولوجي اتس نوت ا فاكتور اوف برودكشن ولكن الاصح اني اقول اتس ذا واي ذات ذا فاكتورز اوف برودكشن ار ميكسد توجذر تو جيت ذا اوتبوت. طيب في حاجتين في التكنولوجيكال تشينج، في حاجه اسمها بروسيس انوفيشن وفي حاجه اسمها برودكت انوفيشن. بروسيس انوفيشن كلمه بروسيس اللي هي ايه؟ اللي هي العمليه الانتاجيه. فلما بيحصل تكنولوجيكال تشينج في البروسيس يعني بيحصل تقدم 
تكنولوجي في عملية الإنتاج ده معناه إيه؟ معناه إن اكتشفت طريقة أقدر أميكس بيها الفاكتورز أوف برودكشن عشان أطلع مور أوتبوت صح؟ فبيحصل إيه؟ بيحصل لما بقول there is a process innovation معناها I can produce more output with the same inputs نفس الإنبوتس اللي كانت عندي بقت بتديني مور أوتبوت أو أقدر أبص لها بناحية تانية إن I can produce the same output نفس الأوتبوت اللي كنت بنتجه زمان بقدر أنتجه برضه هو نفس الأوتبوت ولكن إيه؟ with lower inputs يبقى أنا عندي طريقتين أعرف بيهم الـ process innovation يا إما increasing يا إما with the same inputs you produce more output يا إما you produce the same output with lower inputs يعني أقدر أقول same inputs gives a more output يا إما أعرفها إن I can produce the same output ولكن using قد إيه lower inputs تمام؟ طيب Process innovation occurs when new engineering knowledge improves production techniques for existing products. أنا بقول هنا إن إيه اللي تطور ال product المنتج ولا طريقة الإنتاج اللي هي ال process. أنا قلت إن طريقة الإنتاج اللي اتغيرت لأن هو اسمه process innovation. يبقى أنا بنتج نفس المنتج ولكن بطريقة إنتاج مختلفة. بدل ما كنت بحتاج ساعتين عمل بقيت بحتاج ساعة ونص عمل بس. بالطريقة بالمكان الجديد اللي جبته. وبالتالي هلاقي إن a process innovation allows the firms to produce more output. وبقد ايه the same inputs او to produce same output ولكن بايه بفيور inputs in other words a process innovation is equivalent to a shift in the production function اكن بالضبط ال total product او اللي انا كنت رسمه من شوية اللي هو كان عبارة عن ايه total product against labor يعني بنتج قد ايه لما بتستخدم الليبر وقلنا بيبي it starts from the origin with increases with a decreasing rate عشان low diminishing returns لو حصل technological progress او process innovation هلاقي ان الكيرف ده بيحصل له ايه بيحصل له upward shift او upward shift يعني ايه upward shift يعني upward shift قلنا يعني ايه upward shift يعني بنفس الليبر بنفس الانبت بتاعي بدل ما كنت بنتج 3000 وحدة بقيت بعرف انتج 4000 وحدة يبقى that's an upward shift وفكروا معايا ليه ال technological progress بي 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 بيعمل upward shift او بيعمل shift في الكيرف مش movement along the curve عشان احنا اتفقنا اي كيرف عندي مرسوم عليه two axis اللي بيعمل movement along the curve ان واحد من اللي انا رسماهم على الاكسس يتغير واللي بيعمل shift للكيرف ان حاجة من ال held constant تتغير أنا إيه الأكسس رسمة إيه؟ الأكسس هنا عبارة عن total product against labor صح؟ فالليبر هو هو أمال إيه اللي اتغير؟ اللي اتغير إيه؟ ال 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 fact ال ال technological progress اللي أنا كنت assuming إن هو held constant وعشان كده حصل لي shift in the curve not movement along the curve طيب أمال يعني إيه product innovation؟ أنا قلت process بقى ولا product؟ قلت كلمة product، يبقى إيه معناها إن مين اللي حصل له تقدم؟ الـ product نفسه اللي أنا بنتجه. occurs when new improved products are introduced into the market. Many of today's goods and services did not even exist 50 years ago. زي إيه؟ حاجات الإنترنت والواتساب والموبايل والحاجات دي كلها، دي عبارة عن إيه؟ product innovation، إن أنا قدمت an improved product أو new product. يعني ممكن يكون البرودكت جديد خالص زي ما اول ما الموبايل طلع خالص لو تفتكروا كان حاجه جديده تماما وكان ايه المشهور كان اللي هو النوكيا بنانا وال 68 والاركسون لو تفتكروا الحاجات دي كلها طيب بعد كده عملت برودكت انوفيشن تاني ان انا بعد ما كنت الموبايل صغير والشاشه صغيره والابلكيشنز بسيطه جدا طورت في نفس البرودكت وبقى امبروفد برودكت بقى عندي Smart iPhones, smart tablets, smart phones. فيها Android أو iOS أو whatever. فيها بقى كل حاجة أقدر استخدمها. فيها applications. يبقى كل اللي أنا بحكي ده عبارة عن إيه؟ يا إما introducing a new product أو introducing an improved product. ده عبارة عن product innovation. طيب. Technological regress. Is it a possibility? تفينا سؤال بقى. أنا كلمتكم على التكنولوجيكال بروجرس أو إنوفيشن أو إن الحاجة بتزيد مش بتقل 
ممكن الحاجه تقل يعني نرجع لورا يعني الشيفت في البرودكت يبقى داونورد مش ابورد الشيفت في التوتال برودكت قال لي قال لي والله ات ديبندز اون ذا ماركت لو انا عندي ا ماركت ايكونومي ا ويل فانكشننج ماركت ايكونومي تكنولوجيكال ريجريس كانت اوكير مش هيحصل تخلف تكنولوجي فلو السوق شغال كويس ا ويل فانكشننج ماركت ايكونومي Inferior technologies are unprofitable and tend to be discarded in a market economy where more productive technologies that increase the profits of the innovating firms are introduced. ليه؟ ليه مش هيحصل تخلف في أي ماركت شغال كويس؟ لأن المفروض إن التكنولوجيكال بروجرس بيزود البروفيتس. صح؟ وأي فيرم عايزة زي ما قلنا تو ماكسمايز بروفيتس، فعمر ما الفيرم هتسيب التقدم وترجع لحاجة متخلفة. يبقى هي كده بتقلل البروفيتس وبالتالي بتقلل البروفيتس يعني مش بتوصل للحاجه الاقتصاديه اللي احنا بنتكلم عليها احنا قلنا اي راشنال كونسيومر بيماكسمايز يوتيليتي واي راشنال برودوسر او فيرم بتماكسمايز بروفيتس يبقى ايه اللي هيرجعني لورا طيب امال لو انا كان عندي ماركت فيليرز والسوق مش شغال كويس هيحصل ايه ان ذس كيس تكنولوجيكال ريجريس مايت او كاش ممكن يحصل ازاي ان An unregulated company that dumps toxic waste into a stream. This wasteful process is more profitable for the firm. How? فاكرين الاكسترناليتيز اللي كلمتكم عليها لما قلت لكم لو عندي مصنع اسمنت بينتج بولوشن بيبقى عندي a third party لا هو منتج ولا هو لا هو كونسيومر ولا هو برودوسر بيتاثر وفاكرين قلت لكم ان ساعتها لما برسم demand and supply بيبقى ال supply representing the cost of the firm وليس the cost of the society فاكرين الحته دي؟ نفس الفكره ده اللي بنقوله هنا لو انا عندي شركه وبتنتج بولوشن دي معناها ايه معناها ان السوشيال كوست اوف بولوشن اهو بصوا سوشيال كوست اوف بولوشن از نوت انكلودد ان ذا كالكوليشنز اوف ذا كوست اوف برودكشن ديو تو ذا لاك اوف ريجيليشنز اند بينالتيز هنا السبلاي بيعكس الكوست اوف ذا فيرم ولا يعكس الكوست اوف بولوشن وقلنا الحل ايه ان لازم الحكومه تتدخل وتفرض تعمل شيفت في السبلاي كيرف عشان يعكس ال cost of the firm plus the cost of the pollution اللي هو بور اللي هو the society bears وتحط مثلا تحط ضريبه تحط تقول لها ركبي فلتر وات ايفر لو ده ما حصلش والفيرم دي از unregulated يبقى هي من مصلحتها انها ما تتقدمش يعني ايه ما تتقدمش يعني ما تستخدمش التقدم التكنولوجي اللي بيخليها تركب فلتر امال تعمل ايه؟ ترمي الويست كده زي ما هو لو عندها مخلفات ترميها في نهر النيل على سبيل المثال ده تكنولوجيكال ريجريس صح؟ ولكنه في الحاله دي اتس مور بروفيتبل فور ذا فيرم ليه؟ لانها لو تقدمت وركبت بقى فلترز وحاجات زي كده طبيعي بطبيعه الحال الفلترز دي كوستلي ليها كوست اوف برودكشن فبالتالي ده هيكلفها اكتر هي بتضطر في حاله وحيده بس انها تكلفها لما يكون الحكومه صاحيه ومصحصحه للموضوع ده وبتقول لها لا انت يو ار برودوسنج بولوشن اند يو هاف تو دو ذا فلترز ده لو كان الاقتصاد ويل فانكشننج فساعتها هتركبه والكل هيستفيد لكن في حاله الاقتصاد از نوت ويل فانكشننج والحكومه مش مركزه في النقطه دي هيبقى هي مش من نفسها تركب فلتر لها هتقول ايه وانا ازود على نفسي الكوست ليه انا هرمي المخلفات في نهر النيل اكني عملت تكنولوجيكال ريجريس ذات مور بروفيتبل فور مي If pollution costs were included in the firm's decision, say the pollution tax, على سبيل المثال, the regressive process would no longer be profitable. الحالة الوحيدة اللي لازم الحكومة تدخل تفرض عليها زي ما قلنا taxes أو إنها تركب filters في الحالة دي هيبقى من مصلحتها إنها ما ترميش في نهر النيل إنها تركب الفلتر و it's more profitable to work then. لكن لو الدنا سيباها not in a market economy, a well-functioning market economy وما فيش governmental uh, intervention in this specific case اللي هو من خلال ان انا بشوف ان في pollution وفي externality وبحمي المجتمع من externality دي يبقى ساعتها هيبقى technological regress might occur in such situation طيب اخر حاجة productivity One of the most important measures of economic performance is productivity. Productivity يعني الإنتاجية، يعني بنتج قد إيه؟ بطلع output قد إيه؟ ده concept related أوي للتوتال برودكت اللي كنت لسه بتكلم عنه، والمارجنال برودكت والأفريج برودكت. Productivity is a concept measuring the ratio of output to inputs. حد يركز معايا كده، بقيس إيه بال productivity؟ The ratio of output to inputs. يعني أكني بقيس إيه؟ أكني بقيس output على inputs. أكني بتكلم على إيه؟ أكني بتكلم على average product بالظبط. Productivity is very related to the average product. Labor productivity measures output per unit. أيه. إحنا قلنا الـ average productivity اللي هي per unit. 
يبقى فعلا labor productivity هو ال average product بتاع ال labor اللي هو measures output per unit of labor total factor productivity is output divided by an index of all inputs لو عايز احسب ال total factor productivity يعني كل ال factors of production بينتجوا on average output قد ايه هعمل index يجمع لي ال factors of production مع بعض واقسم ال total output هنا 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 معلش سوري انا بتكلمش على توتال ريفيو بتكلم على توتال برودكت هقسم التوتال برودكت خلاص على التوتال برودكت على الانبوتس ده يطلع لي البرودكتيفيتي او التوتال فاكتور برودكتيفيتي When output is, grow, is growing faster than inputs, this represents productivity growth. لو ال output growing faster than inputs يبقى أنا عندي إيه productivity growth. يعني ال output بت grow faster than the inputs. يعني لو عندي economies of scale صح مش إحنا قلنا economies of scale أو increasing returns to scale معناها إن I'm doubling the inputs leads to more than doubling the output. يبقى أنا لو عندي increasing returns to scale يبقى عندي productivity growth. What makes productivity grow? Oh, economies of scale here number three. The lower increasing returns to scale. طيب إيه كمان اللي يخلي إن ال output بيزيد بسرعة إن أنا عندي إنتاجية عالية عندي more output is produced. Technological advances. اللي قلنا عليها لأن the technological advances اتفقنا إنه بيعمل إيه إنه بيشفت the output curve أو the total product curve upwards. زي ما رسمنا أو زي ما رسمنا. Total product against labor على سبيل المثال وشوفنا إن ال progress be shift the curve upwards. طيب إيه كمان higher levels of worker education, health and skills اللي هي human capital. لو أنا العمال اللي عندي دربتهم جبتهم حسنت صحتهم دتهم دورات تدريبية courses training workshops كل ده هيخليهم more efficient يعني إيه more efficient يعني the same unit of labor can produce more output. فده معناه ان انا عندي productivity growth. Economies of scale اللي قلنا عليها اللي هي بطبيعه الحال when I'm doubling the inputs على سبيل المثال the output more than doubles. في الاكزامبل هنا كاتب لك ايه؟ if I'm using a 10% more labor and capital هلاقي ان الاوتبوت increases by 11%. ال 1% increase دي هي العباره عن productivity growth. ايه كمان؟ حاجة اسمها economies of scope. economies of scope وليس economies of scale. economies of scale خلاص قلناها. economies of scope معناها ايه؟ It occurs when a number of different products can be produced more efficiently together than apart. اني بجمع. عارفين تسمعوا عن يقول لك مثلا الانتاج العفش في دمياط دمياط معروفة انها بتنتج عفش كويس. وبأسعار كويسة ليه؟ جمعوا كل الحاجات أو الاندستريز الريليتد بالعفش أو بإنتاج الأثاث والموبيليا مع بعض في مكان واحد. ده عمل حاجة اسمها ايكونومي سكوب. إن بقيت أنا لو بنتج مثلا أوضة سفرة جنبي الراجل أو قريب مني في المنطقة الراجل اللي بينتج الخشب واللي بينتج المقابض واللي بيدهن السفرة بال 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 بالدهان بتاعها. لما كل ده يبقى قريب من بعضه ده بيقلل الكوست وبالتالي بيرفع من البرودكتيفيتي. Example: Software programs often incorporate additional features as they evolve. Economies of scope are like specialization and division of labor that increase productivity and economies become larger and larger and more diversified. يبقى تجميع ال industry مع بعض when they are produced together be a more efficient لأن بيخلي الحاجة قريبة من بعضها. أكن أنت قاعد مثلاً هذا بقى more efficient لو قاعد بتذاكر في مكان أرادي في كل وسائل اللي تساعدك على المذاكره يعني انترنت موجود لابتوبس موجوده عشان لو عايز تخش تعمل حاجه ورق موجود اقلام موجوده لما بجمع كل ده مع بعضه البرودكتيفيتي بتزيد ليه؟ لانك ما بتضيعش وقت انك تقوم تدور على لابتوب بعيد او انك تقوم تدور على ورقه وقلم انت قاعد في مكان ستادي اريا موفر لك كل ده فبالتالي البرودكتيفيتي بتزيد بسبب حاجه اسمها الايكونومز اوف سكوب. Thank you. احنا كده خلصنا المحاضرة واتمنى تكونوا فهمتوها كويس ورقة وقلم وانتوا بتسمعوا المحاضرة واكتبوا الحاجة اللي انا كنت بقولها لكم as if ان احنا بنشرح مع بعض و I hope ان, إن انا اكون وصلت لكم المعلومة كويس يلا all the best